Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harlah ketujuh Universitas Alma'ata UAA sekaligus peringatan Hari Santri 2022 pada Senin 24 Oktober 2022. Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipusatkan di auditorium HSKH Hashim Asari lantai 9 Menara Al Mustafa, Kampus Universitas Alma'ata Yogyakarta. Dalam sambutan Rektor UA Profesor Dr. Haji Hamam Hadi, bahwa UAA merupakan salah satu universitas yang berbasis pesantren yang dilahirkan melalui Yayasan Alma'ata melalui peran cendekiawan muslim yang dikawal langsung oleh para ulama pondok pesantren. Harapnya menjadi universitas terbaik di Indonesia yang menjadi salah satu universitas penting di dunia yang mempunyai peran strategis bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta perkembangan peradaban manusia. Informasi berikutnya, sebagai antisipasi meningkatnya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi di wilayah DIY, Polda DIY melaksanakan rapat koordinasi penanganan kasus tersebut yang diduga akibat dari obat cair sirup. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Gedung Promoter Polda DIY tersebut melibatkan beberapa pihak dari RSUP Dr. Sarjito, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten Sleman, Balai Besar POM Yogyakarta, Ikatan Apotekor Indonesia Cabang Yogyakarta, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kabit Humas Pol DDI Kombes Pol Yulianto menyampaikan bahwa Pol DDI berkomitmen untuk membantu mensosialisasikan informasi resmi dari Kementerian Kesehatan serta informasi dari BPOM. Selain itu, melalui fungsi sumber daya kepolisian yang dimiliki Polda DIY akan memaksimalkan perannya untuk membantu penanganan kasus penyakit yang menimpa anak-anak tersebut. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtikmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Senin 24 Oktober 2022. Selama satu kali 24 jam telah terjadi 19 kejadian yakni 3 kasus penggelapan, 4 kasus penipuan, satu kasus perbuatan cabul, tiga kasus curan mor, satu kasus penganiayaan, tiga kasus curat, satu kasus perzinahan, dan tiga kasus pencurian. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Anissa Rahma, terima kasih dan salam Tribrata.